இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு மெஜஸ்டிக் பொறியியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம் இந்த நிறுவனத்தில் கண்டுபிடித்த கண்டுபிடிப்புகள் நிறையவே மக்கள் தொலைக்காட்சியில் நம்ம தொடர்ந்து காட்சிப்படுத்திட்டு வந்திருக்கோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு என்ன புதிய கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேராசிரியர் முகமது அப்பாஸ் அவர்கிட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கீங்க இப்போ உங்களோட பயிற்சி நிறுவனம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா போயிட்டு இருக்கு சிறப்பாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு என்ன புதுசா கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க இல்ல இதோட இந்த சாதனத்தோட நேம் வந்து பவர் ஜெனரேஷன் फ्रॉम ஸ்பீட் பிரேக்கர் ஆல்சோ பவர் ஜெனரேஷன் फ्रॉम ரயில்வே ட்ராக் அதுதான் என்னோட கான்செப்ட் பொதுவாக வந்து இன்னைக்கு ரோட்ல வந்து எல்லா இடங்கள்லயும் சிக்னல் இருக்கும் அந்த இடங்கள்ல ஃபுல்லா பாத்தீங்கனா ஸ்பீட் பிரேக்கர் அரேஞ்ச்மென்ட் வந்து இருக்கும் வேக தடை அது வந்து இருக்கும் இப்போ அந்த வேக தடையில் வந்து வெஹிக்கிள் வாகனங்கள் வந்து அதில் ஏறி இறங்கும்போது ஒரு சம் அமௌண்ட் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி வந்து அங்கே கிரியேட் ஆகும் ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி அந்த அழுத்தத்தை யூஸ் பண்ணி கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இதோட கான்செப்ட் இல்லை நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இது மாதிரி படிக்கட்டில் இருந்து நம்ம மின்சாரம் தயாரிக்கிறது இல்லை எஸ் கண்டிப்பாக அப்படி இது ரொம்ப புதுசாக இருக்குது இப்போ எப்படி படிக்கட்டிலேருந்து தயாரிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா சேம் அந்த படிக்கட்டில் ஏறும்போது அந்த மனித ஒரு 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 மனிதர்களுடைய மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி வேஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த எனர்ஜியிலேருந்து நம்ம பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரியான கான்செப்ட் தான் இது ஸோ வேக தடை மூலியமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கரண்டை வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து எல்லா வேக தடையிலும் எல்லா வேக தடையிலுமே இப்போ நீங்கள் எங்கே எல்லாம் வேக தடைகள் இருக்கோ அந்த வேக தடையில் ஃபுல்லாக இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை ரெடி பண்ணிட்டோம் இது ஒரு ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த இந்த செட்டப்பை வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எப்போல்லாம் அந்த வேக தடையின் மீது வாகனங்கள் ஏறி செல்கிறதோ அப்போ அந்த டைம்லலாம் என்ன பண்ணுன்னா கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த ரிப்பீட்டட் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா பேட்டரியில் ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் ஸ்டோரேஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை நம்ம என்ன மாதிரியான அப்ளிகேஷனுக்குனாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பேட்டரி வந்து அது பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு வச்சுருக்கோம் ஆமாம் நீங்கள் அது த்ரூ கிரிட் மூலியமா இல்லை அந்த பேட்டரி மூலியமா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதில் இருந்து ஒரு இன்வெர்ட்டர் சர்க்கியூட் போட்டு நீங்கள் ஏசியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் பவர் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுனாலே அதை நீங்கள் என்ன மாதிரினாலும் நீங்கள் கன்வெர்ஷன் பண்ணி நம்மளுடைய பயன்பாட்டுக்கு அப்ளிகேஷன் இப்போ ஸ்ட்ரீட் லைட் இருக்குது சிக்னலிங் சிஸ்டம் இருக்குது இப்போ சோலாரில் சொல்கிறோம்ல ஸோ சூரிய கற்றைகள் மூலியமாக அதே மாதிரி இது ஒரு கான்செப்ட் வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி மூலியமாக நம்ம வந்து இப்போ பவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இது வந்து டூ வீலர் எல்லாமே எல்லாம் எல்லாமே நீங்கள் ஸ்பீட் பிரேக்கரில் எது ஏறி போனாலும் சரி நீங்கள் நீங்கள் ஒரு நார்மலாக ஒரு நம்மளே கூட நடந்து போகிறோம் அந்த ஸ்பீட் அந்த ஸ்பீட் பிரேக்கர் மேலே கால் வச்சு அமுக்குறோன்னா அது கூட ஒரு அழுத்தம் அந்த ஸ்பீட் பிரேக்கர் வந்து நார்மல் ஸ்பீட் பிரேக்கர் வந்து ஸ்டாட்டிக் ஸ்பீட் பிரேக்கராக இருக்கும் இது வந்து டைனமிக் ஸ்பீட் பிரேக்கராக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஸ்பீட் பிரேக்கரில் அழுத்தின உடனே அது டவுன் ஆகிடும் இறங்கிடும் <laughs> <laughs> ஸோ ஃப்ளெக்சிபிளாக கீழே போன போய் போயிடும் அந்த கேப்பில் வந்து கரண்ட்டையும் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் அவரும் அதை ட்ராவல் பண்ணி போயிடுவார் அதனால் எந்த பாதிப்பும் எந்த பாதிப்பும் வராது இது எல்லாமே வந்து பூமிக்கு அடியில் தான் இருக்கும் அதாவது அந்த ஸ்பீட் பிரேக்கர் ரோடுக்கு அடியில் தான் நம்ம அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருப்போம் மேலே வந்து இந்த மாதிரியான பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும் தான் இருக்கும் நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓன்லி இந்த பிளாட்ஃபார்ம் என்னென்ன <laughs> 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 இந்த ரேக்ல வந்து இந்த பினியன் வந்து மூவ் ஆகும் மூவ் ஆகுது ஓகே ஸோ அந்த பினியன் அந்த ரேக் மூவ் ஆகும் போது இந்த போர்ஸில் இங்க ஒரு செயின்ஸ் ப்ராக்கெட் இருக்கு பாருங்க அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த ஷாஃப்ட் சுத்தும் இந்த சென்டர் ஷாஃப்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த சென்டர் ஷாஃப்ட் சுத்திட்டு இந்த செயின்ஸ் ப்ராக்கெட் மூலியமா பவர் டிரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டு பாட்டம்ல ஒரு ஷாஃப்ட் இருக்கு பாருங்க இந்த ஷாஃப்ட்டுக்கு வந்து அந்த ஸ்பீடு வந்து ரொட்டேட் டிரான்ஸ்பர் ஆகும் அப்ப இந்த ஷாஃப்ட் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இங்க ஒரு ஸ்பர்கியர் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கு பாருங்க இந்த ஸ்பர்கியர் ரொட்டேட் ஆகும் இது என்ன பண்ணிருப்போம்னா ஸ்பீடை என்லார்ஜ் பண்ணிருப்போம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு டைம் சுற்றுனா இது ஃபைவ் டைம் சுற்றும் அந்த ஸ்பீடை வந்து அதிகமாக சுற்ற
பவர் ஜென்ரேட் ஆகுதுன்றதுக்கு இங்கே ஒரு எல்இடி கொடுத்துருப்போம் அது இல்லாமல் அந்த பேட்ரி பவர் கனெக்ஷன் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பேட்ரியில் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பவர் வந்து பெரியாடிக்கலாம் பேட்ரியில் ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆல்சோ இந்த கான்செப்டில் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஹைப்ரிட்டாகவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று வந்து த்ரூ மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி மூலியமாக டிசி ஜென்ரேட்டரை வச்சு ரொட்டேட் பண்ணுறது இன்னொரு கான்செப்ட் என்னென்னா இந்த பீசோ எலக்ட்ரிக்னு சொல்லுவாங்க பீசோ எலக்ட்ரிக்கோட மெயின் கான்செப்ட் என்னென்னா இப்போ நவர் யூஆர் அப்ளைடு தி மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் அப்போது அது கரண்ட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இப்போ நீங்கள் இதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பாருங்கள் இந்த இடம் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து அந்த பீசோ எலக்ட்ரிக்கையும் டச் பண்ணும் டச் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டச் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த டச் ஆகும் போது இது ஒரு அழுத்தம் தான் இது ஒரு மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸு இந்த மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ்னாலே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந் அந்த இந்த ஷாஃப்ட் போயிட்டு அதில் டச் பண்ணும்போது அந்த அழுத்தத்தினாலேயும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நான் இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பாருங்கள் இந்த எல்இடி பாருங்கள் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த எல்இடி வந்து பிளைண்ட் ஆகும் இருக்கும் <laughs> பட் ஒரு பல்பை நம்ம எரிய வைக்கணும் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரீட் லைட்டை வந்து நம்ம ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னா வீ நீடு ஏசி கரண்ட்டாக நம்ம தேவைப்படும் அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த பேட்ரியிலேருந்து ஒரு அவுட் புட் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இது அவுட் புட் எடுத்துகிட்டு இது வந்து இன்வெர்ட்ரு சர்க்கியூட்டு இந்த இன்வெர்ட்ரு என்ன பண்ணணுன்னா பிரிட்ஜ் வே ரெக்டிஃபையர்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து டிசி கரண்ட்டாக ஏசியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அப்போ டிசி பவர் ஏசியாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு நீங்கள் இங்கே லைட் போடும்போது இந்த லைட் வந்து பிரைட்னா ஆகும் இதுதான் பேட்ரி அதுதான் பேட்ரி அது இன்வெர்ட்ரு சர்க்கியூட்டு அது சுவிட்ச் உங்களுக்கு தெரியும் அது லைட் அது இப்போ வந்து இது ப்ரெஸ் இது வந்து இதனுடைய அழுத்தத்தினால இப்போ ஒவ்வொரு டைம் வெஹிக்கிள் கிராஸ் ஆகி போகும்போது இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இந்த ஸ்பீட் பிரேக்கர் மூலியமா கிராஸ் ஆகி போகும்போதும் ஒவ்வொரு டைம் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் என்ன ஆகும் டவுன் ஆகுமா இப்போ எவ்வரி டைம்ஸ் டவுன் ஆகும் போதும் ரெண்டு விஷயம் நடக்கும் ஒன்று டியூ டு த ஸ்பிரிங் மூமெண்ட் மூலியமா அந்த சேஞ்ச் ப்ராக்கெட் அந்த ராக் அண்ட் பினியன் மூமெண்ட்ஸ் அந்த மெக்கானிக்கல் மெக்கானிசம் மூலியமா இந்த ஸ்பர்க் கியர் ரொட்டேட் ஆகி டிசி ஜென்ரேட்டர் ரொட்டேட் பண்ணும் அப்போ டிசி ஜென்ரேட்டர் ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா பவர் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஒரு ஒன் வே இன்னொரு வே என்ன பண்ணுறோம்னா இங்கே வந்து நம்ம அனதர் ஒரு இது வச்சுருக்கோம் அதான் பீசோ எலக்ட்ரிக் ஸோ அது த்ரூ த பீசோ எலக்ட்ரிக் சிப்பு மூலியமாகவும் அந்த பவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஏன்னா பீசோ எலக்ட்ரிக்கில் வந்து நீங்கள் அழுத்தம் கொடுக்கும்போது ஒரு மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும்போது அதுவும் பவரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ ரெண்டு மெத்தட்லேயும் பவர் வந்து பேட்ரியில் ரெகுலராக ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க சார் இது வந்து என்ன உலோகம் இது கம்ப்ளீட்டாகவே இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக மைல்டு ஸ்டீலில் தான் பண்ணியிருக்கோம் ஆம்ப <laughs> போடும் <laughs> பட் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பட் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எல்லா இடத்துலையும் வைக்காட்ட கூட எங்கெல்லாம் அதிகமான மெயின் சிட்டிஸில் உள்ள ஸ்பீட் இந்த வேக தடைகளில் அதே மாதிரி ரயில்வே ட்ராக்கில் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிட்ட வரக்கூடிய அந்த அந்த லொக்கேஷனில் அங்கேயெல்லாம் நம்ம இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது நிறையா பவர் கண்டினியூவாக ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வெஹிக்கிள் கிராஸ் ஆகும்போது அந்த எனர்ஜினால நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த முறையை வந்து நம்ம அதிவேகமாக போகக்கூடிய அந்த இல்லை எப்படினாலும் போகலாம் அப்புறம் நீங்கள் அதிவேகமாக போகும்போது சரி அந்த சாலையில் கூட பொறுத்தலாம் அந்த சாலையிலையும் பொறுத்தலாம் நீங்கள் தான் வேக தடைன்றது எங்கேயெல்லாம் வைக்கிறீங்களோ அது ஈவன் இப்போ 
ஹைவேஸ்ல வந்து டோல் கேட் இருக்கு டோல் கேட்டுக்கு முன்னாடி பாருங்க ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருக்கும் பெடஸ்டியன் கிராஸ் ஆகும் போது ஸ்பீட் பிரேக்கர் வச்சிருப்பாங்க அங்க எல்லாம் கூட வைக்கலாம் நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த ரயில்வே ட்ராக்ல பொருத்தலாமா கண்டிப்பா ரயில்வே ட்ராக்ல தான் நான் சொல்றேன் ரயில்வே ட்ராக்லயும் இந்த ட்ராக் கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ட்ராக்கோட பாட்டம்ல இந்த அரேஞ்ச்மென்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சிட்டீங்க அப்படினா ட்ரெயில் அப்ப ட்ரெயின் கிராஸ் ஆகும் போது அதனுடைய ஃபோர்ஸ் அதோட அழுத்தம் வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்ப அந்த வெயிட் அந்த அழுத்தத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம இதனுடைய செட்டப் வந்து அதுக்கு அது அந்த பேஸ் பண்ணி நம்ம டிசைன் பண்ணனும் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து அவ்வளவு நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெngthனா திக்னஸ் இன்கிரீஸ் பண்ணி நம்ம டிசைன் பண்ணிட்டோம்னா போதும் ரொம்பவே அழகா சொன்னீங்க இந்த முறையை வந்து எப்படிலாம் பயன்படுத்து அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லிருந்தீங்க இத வந்து செயல்முறை விளக்கத்தை பார்த்தலாம் கண்டிப்பா இதனுடைய செயல்முறை படுத்தி காட்டுறதுக்கு ப்ரொஃசர் மணிகண்டன் அவர் வந்து இப்ப உங்களுக்கு செயல்முறை படுத்தி காட்டுறார் ரொம்ப நன்றி थैंक यू இவ்வளவு நேரம் இந்த வேக தடை முறையால எப்படிலாம் நம்ம மின்சாரம் தயாரிக்கலாம் எப்படிலாம் அது உபயோகப்படுது பயன்படுது அப்படிங்கறத பத்தி பேராசிரியர் முகமது அப்பாஸ் அவங்க நமக்கு ரொம்ப தெளிவாவே சொன்னாங்க இதோட செயல்முறை விளக்கத்தை கொடுக்கிறதுக்காக பேராசிரியர் மணிகண்டன் நம்ம கூட இருக்காங்க அவர்கிட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் நீங்க தான் செயல்முறை விளக்கத்தை கொடுக்க போறீங்கன்னு பேராசிரியர் முகமது அப்பாஸ் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க பாக்கலாமா கண்டிப்பா பாக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம என்னென்ன காம்பனன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து அப்பாஸ் சார் அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஸோ இங்கே வந்து நம்ம எதுக்காக இந்த சிஸ்டம் நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமான அதாவது முயற்சிகளில் ஏற்பட்டு பவர் ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து சோர்சஸ் கண்டுபிடிச்சிட்ருக்காங்க ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதாவது எசென்ஷியல் ஃபார் அவர் ஹியூமன் லைஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சுனால பவர் ஜென்ரேஷன் என்னென்ன முறையில் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ எந்தெந்த எஃபெக்டிவ் மெத்தடாலஜிஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பவர் வந்து நம்ம ஜெனரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த நோக்கத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த இதை ஃபேப்ரிகேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி கிட்டு வந்து நம்ம ஃபேப்ரிகேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து எதுக்காக அதோடய எய்ம் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தடாலஜி வந்து எந்தெந்த சிஸ்டமில் அடாப்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சார் உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது காம்பனன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து ஒரு ஸ்டீல் ஃப்ரேம் ஏன் ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் வண்டியில் மூவ் ஆகும்போது அந்த வெஹிக்கிளோட லோடு டெட் வெயிட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டூ வீலரில் போகிங்கன்னா அதோடய வெயிட் வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் கேஜி வெயிட் இருக்கலாம் அதில் ஒரு பர்சன் உட்காரும்போது அவங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் வெயிட் இருக்குது ஸோ அப்போ அவங்க ட்ராவல் பண்ணும்போது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி கேஜஸ் வந்து வெயிட் தாங்கணும் அப்படின்னா வி நீட் டு ஃபார்ம் எஸ் ரிஜிட் மெட்டீரியல் வேறு எந்த உலோகத்தினாலேயும் பண்ணலாம் பட் வேறு வேறு மெட்டீரியலில் பண்ணலாம் லைக் ரப்பர்லாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேம்ப் ரெடி பண்ணி இப்போ ஸ்பீட் பிரேக்கர் அதுமாதிரி பண்ணியிருக்காங்க பட் நம்ம வந்து இங்கே பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஷீட் மெட்டல் மெட்டல் யூஸ் பண்ணி எல்லாங்கள் சப்போர்ட் கொடுத்து மைல் ஸ்டீல் மெட்டீரியல் வந்து நம்ம இங்கே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த லோடை வந்து தாங்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து இவ்வளோ ஹெவியாக மெட்டல் போட்டிருக்கோம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட் அப் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இப்போ அந்த ஸ்பீட் பிரேக்கர் அரேஞ்ச்மென்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அரேஞ்ச்மென்ட் மட்டும் தான் ஒரு ट्रायंगल செக்ஷன் தெரியுது இல்லீங்களா இந்த ट्रायंगल செக்ஷன் தான் வந்து நம்மளுடைய கான்செப்ட் பாட்டம்ல வந்து இது உள்ள இருக்க கூடிய மெக்கானிசம் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பாட்டம்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து கன்சீல் ஆயிடும் சோ நார்மலா வந்து फ्लैट सरफेस போ உங்களுடைய ரோட் सरफेस இருக்குன்னா ரோட் सरफेसல இந்த அரேஞ்ச்மென்ட் மட்டும் நீங்க இமேஜின் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இந்த ट्रायंगल இருக்குல்ல இந்த ஷேப் உங்களுடைய ट्रायंगल இந்த ஷேப் பாத்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டோட கான்செப்ட் இருக்கும் ஸோ இது தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் உங்களுடைய தீம் ஸோ நீங்கள் இந்த ஸ்பீட் பிரேக்கருக்கு கீழே இந்த மெக்கானிசம் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய மெக்கானிசமில் என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்குது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் செயல்முறையில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம லோடு அப்ளை பண்ணுறதுங்கிறது இந்த பாயிண்ட்டில் தான் நம்ம லோடு அப்ளை பண்ண போகிறோம் வெஹிக்கிள் ட்ராவல் ஆகிறது இப்போ இந்த பொசிஷனில் ட்ராவல் ஆகுதுன்னா ட்ராவல் ஆகும்போது அதனுடைய லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் லோடு ஆக்ட் ஆகும்போது கீழே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பினியன் வந்து ட்ரைவ் ஆகும் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு ஜஸ்ட் இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்டில் ஒரு இருக்கு இல்லையா கியர் இது பேர் வந்து பினியன் இந்த அது பினியன் இந்த ரேக் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இப்போ ரேக்கில் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ரேக் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம
drives. And the drive that we are going to do is chain and sprocket arrangement. 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 बिगर से इसलिए नहीं कि स्मॉल से इस पर रख लिया, तो आप उनको डायमेंशन संदर्भ अच्छे ना दागों बोले, इंगे रख दो स्पीड अब डे, इंगे स्पीड कुछ ना जास्ती आओ, तो ये पनी नार बोला उनको पता है ना पर लोड अप्लाई पन रहा, अप्लाई पन होना, उनको तो कीले वंदर ड्राइव आगे दे लिया, ड्राइव आओ बोले इंगे पता स्पार्क गियर कनेक्ट पड़े रखोंगे या डीसी जनरेटर ला इंगे उन्हें पता ही ना उन्होंने रोटेशन आप ही उन्हें मारो बिगर गियर टू स्मॉलर पिनियन अंदर स्पार्क गियर आरेंजमेंट ला अंगे उन्हें पता ही ना उन्होंने उन्हें आप ही मारे हुए रोटेशन सो ये देखना है ना गियर बॉक्स आरेंजमेंट सुलवाऊंगा तो � निये पावर उन्हें ऑटोमेटिक है निये रोटरी मोमेंट्स कुड़ता ले इन डी सी जनरेटर ना पढ़नो पावर जनरेट पढ़नो अदौड़े नया चले आता सो आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क निये उन्हें ना पढ़ रही है एनर्जी स्टोर पढ़नो सो बैटरी कुड़ रही है बैटरी इज़ द मीडियम इप बट पावर एनर्जी जनरेट आगर अंदर एनर्जी हम इन्हें पन्द्रो पहले ही वे स्टोर द एनर्जी इन बैटरी इंदर बैटरी लर्म इस स्टोर पन्द्रो इंदर सिस्टम ला एडिशनल आना हम इन्हें पन्द्रो कौन पाती है ना फीसो क्रिस्टल्स फीसो क्रिस्टल्स इंदर देना ना इंगेर को पर गे इंदर इंदर था इपना लोड अप्लाई पन्द्रो कहीं आते हैं लोड अप्लाई Nampak drive mula mula power generate pun ringi. Apart from that, in the crystal sendiri nampun mana, ini ni compress pun ambil, ini nampun load apply pun ambil, aduh load untuk compress pun. Fiso crystal pack pun ikut. So aduh energy generate pun. So both the energy will be stored in battery. Battery. The battery lendu energy store pun ikut. In the battery lendu energy ada kan? Or light area ikut. So apa AC source? So in AC source lola light area mana beri ikut. Orang nampun kita tanya mana? Nampun kita terkadang ini per DC energy, DC source, battery lola. So, what are you doing? You are using the inverting circuit. So, if you connect the inverting circuit, if you connect the inverting circuit, so, the circuit will be connected. So, now, the battery will be the inverting source circuit. The battery will be the energy. So, if you use the power source, you can use the energy to use the power source. Now, what are you doing in the sale? Yes, we are doing the sale. 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 So, in the real time, we have installed a lot of changes. Design of materials, and modifications. So, in the initial time, we have to do an energy harvesting process. We have to do the maintenance. You can have a transmission system. Like, we have to do automobile systems, vehicle systems. Transmissions के अंदर लोग को उन्होंने ये मेंटेनेंस पीरियडिक मेंटेनेंस सब दिए रहते हैं उनले आयल अंदर फ्रिक्शन उन्हें अधिक मारा मानो मेंटेन मरना पड़ता है ये वो काला वागा समाचे इंदर ये द फैब्रिकेट पन्दर दिए इंदर सेटअप डिजाइन मनी फैब्रिकेट पन्दर दिए इंगले को उन्हें थ्री टू फोर डेज अच्छा � so normally real, apabila perusahaan mempunyai time untuk spend lagu, tetapi anda sudah mempunyai pengalaman untuk melakukannya. Jadi, kita boleh melakukannya dalam tiga atau empat hari. Jadi, kita boleh melakukannya dalam tiga atau empat hari. Jadi, kita boleh melakukannya dalam tiga atau empat hari. Jadi, kita boleh melakukannya dalam tiga atau empat hari. Jadi, kita boleh melakukannya dalam tiga atau empat hari. Jadi, kita boleh melakukannya dalam tiga atau empat hari. Jadi, kita boleh melakukannya dalam tiga atau empat hari. Jadi, kita boleh melakukannya dalam tiga atau empat hari. Jadi, kita boleh melakukannya dalam tiga atau empat hari. Jadi, kita boleh melakukannya dalam tiga atau empat hari. Jadi, kita boleh melakukannya dalam tiga atau empat hari. Jadi, kita boleh melakukannya dalam tiga atau empat hari. Jadi, kita boleh melakukannya dalam tiga பேராசிரியர் முகம்மத அப்பாஸ் அவர்களும் பேராசிரியர் மணிகண்டன் அவர்களும் வேக தடை மூலம் மின்சாரம் எப்படி எல்லாம் நம்ம தயாரிக்கலாம் அப்படின்றத பத்தி ரொம்பவே தெளிவா சொன்னாங்க இது போல இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் ஓவியகுமார் நன்றி வணக்கம்